ఎవరికైనా అకస్మాత్తుగా జ్వరం అంటే ముప్పై ఎనిమిది డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ లేదా నూట ఒక డిగ్రీల ఫారెన్ హీట్ ఉష్ణోగ్రతతో కూడిన జ్వరం మెడ పట్టినట్లు ఉండడంతో పాటు ఈ క్రింద లక్షణాలు అస్వస్థగా ఉన్నట్లు అనిపించడం చికాకు నిసత్తుగా అనిపించడం తలనొప్పి కండరాలు కీళ్ళ నొప్పులు ఊపిరి త్వర త్వరగా పీల్చడం కాళ్ళు చేతులు చల్లబడడం పాలిపోయిన మచ్చలు పడిన చర్మం అయోమయంగా అనిపించడం ప్రకాశవంతమైన వెలుతురు చూడడంలో అయిష్టత మైకం మూర్ఛ ఏవైనా కనిపించినట్లయితే వారు మెనింజైటిస్తో బాధపడుతూ ఉండి ఉండవచ్చు రెండు సంవత్సరాలలోపు వయసున్న పిల్లలలో మెనింజైటిస్ వ్యాధి తలపై భాగంలో ఉబ్బెత్తుగా వాపు ఉండవచ్చు ఆ పిల్లలు ఆహారం తీసుకోకుండా అశాంతితో ఎత్తుకోనివ్వకుండా ఉంటారు లేదా మందుకోడిగా ఉల్కు పలుకు లేకుండా ఉండి ఉండవచ్చు విపరీతమైన స్థాయిలో ఏడుస్తూ కీళ్ళు కండరాలు వంచలేని విధంగా ఉంటారు మెనింజైటిస్ ప్రాణాంతకరమైన వ్యాధి వ్యాధిని ముందుగా గుర్తించి చికిత్స చేయించాలి ఫైవ్ పాయింట్ హెల్త్ అనే ఈ వీడియో సిరీస్ను హెచ్ఐ ర్యాపిడ్ ల్యాబ్ సహకారంతో సుచర్ సాఫ్ట్టెక్ మీ ముందుకు తీసుకువస్తున్నది ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ ఆరోగ్య సంరక్షణకు సంబంధించిన వివిధ అంశాలపైన ఐదు నిమిషాలలో ఐదు అంశాలను వివరిస్తుంది మేము బాధ్యత వహించని అంశాలను గురించి జాగ్రత్తగా చదివి ఆ తర్వాత వీడియోను చూడండి అనేక దేశాలలో మెనింజైటిస్ వ్యాధిని ప్రభుత్వ అధికారులకు తెలియజేయాల్సిన వ్యాధిగా గుర్తించినప్పటికీ ఎంతమంది ఈ వ్యాధికి గురవుతున్నారన్నది ఖచ్చితంగా తెలియదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా శరీర వ్యవస్థలో సూక్ష్మజీవులు చొరబడి దెబ్బతీసే వ్యాధులలో ఏటా ఒకటి పాయింట్ రెండు మిలియన్ కేసులు నమోదు అవుతున్నాయని అంచనా రెండు వేల పదమూడులో ఒక లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మరణాలు మెనింగో కోకల్ వ్యాధి కారణంగా సంభవించాయి ఇండియాలో ఈ వ్యాధి వ్యాప్తి గురించి నమ్మకమైన వివరాలు మాకు దొరకలేదు మెనింజైటిస్ వ్యాధి సాధారణంగా వైరస్ బ్యాక్టీరియా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా వస్తుంది విస్తృత స్థాయిలో ఉపద్రవంగా వ్యాపించే అవకాశాలన్న రీత్యా నిసీరియా మెనింజైటిస్ బ్యాక్టీరియా మూలంగా వచ్చే మెనింగో కోకల్ మెనింజైటిస్ వ్యాధి కీలకమైనది నిసీరియా మెనింజైటిస్ కేవలం మనుషులకు మాత్రమే సంక్రమిస్తుంది ఇతర ఏ జంతువులలో ఇది పెరగలేదు రోగి శ్వాసకోశ నుండి గొంతులో నుంచి స్రవించే బిందు కణాల వ్యాప్తి ద్వారా ఈ వ్యాధి మనుషుల నుండి మనుషుకి సంక్రమిస్తుంది రోగ త్రాగడం రోగిని ముద్దు పెట్టుకోవడం వంటి సుదీర్ఘ సాన్నిహిత్యం కానీ ఇతరులపై తుమ్మడం దగ్గడం ద్వారా కానీ రోగికి అతి సమీపంలో నివసించడం ద్వారా కానీ ఈ వ్యాధి వ్యాపింపజేస్తుంది ఎక్కువ మంది సామూహికంగా గుమి కూడడం వలన కానీ నిసీరియా మెనింజైటిస్ వ్యాధి వ్యాపింపచేయడానికి దోహదం చేస్తుంది మెనింజైటిస్ వ్యాధి ఒకసారి కంటే ఎక్కువ సందర్భాలలో సోకడానికి అవకాశం ఉంది వ్యాధి సోకిన తరువాత దాని లక్షణాలు సగటు నాలుగు రోజులలో బయటపడతాయి వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉన్నప్పటికీ చికిత్స నిర్వహణ కోసం ఎప్పుడైనా అర్హత కలిగిన ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులను సంప్రదించడం అవసరం మెనింగో కోకల్ వ్యాధి ప్రాణాంతకరమైనది ఎప్పుడైనా దాన్ని అత్యవసర వైద్య చికిత్స అందించాల్సిన వ్యాధిగా చూడాలి రోగిని ఆసుపత్రుల్లో కానీ ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాలలో కానీ చేర్పించడం అవసరం రోగిని ప్రత్యేకంగా వేరుగా ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు మెనింజైటిస్ వ్యాధి గృహ సంరక్షణ అంటే సహాయక చికిత్సే తలనొప్పి వంటి లక్షణాల నుంచి విశ్రాంతితో ఉపశమనం కలుగుతుంది నుదుటి పైన శరీరం పైన చల్లటి గుడ్డతో తుడవడంతో జ్వరం తీవ్రత తగ్గుతుంది నొప్పి నివారణ మందులలో తక్కువ స్థాయి నొప్పులను తగ్గించవచ్చు డిహైడ్రేషన్ రాకుండా నీళ్లు ద్రవాలను తీసుకోవాలి ఆరోగ్య సంరక్షణ కేంద్రాలలో మెనింజైటిస్ చికిత్స నిర్వహణలో భాగంగా ఈ క్రింది అంశాలు ఉంటాయి ఇందులో కొన్ని లేదా అన్ని అంశాలు చికిత్స నిర్వహణలో భాగంగా ఉండవచ్చు ఒకటి మెనింజైటిస్ వ్యాధి లక్షణాలను బట్టి వ్యాధి సోకినట్లుగా అనుమానించడం రెండు బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఉనికిని నిర్ధారించుకోవడానికి రక్త పరీక్ష లంబార్ పంక్చర్ వెన్నుముక్కలో సూదిని గుచ్చి తీసిన ద్రవాన్ని పరీక్షించి వ్యాధికారక బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఉన్నాయా అని తేల్చుకోవడం మెదడులో వాపు వంటి సమస్య ఏమైనా ఉందా అని నిర్ధారించుకోవడానికి సిటీ పరీక్ష మూడు ఐవీ ద్రవాలను ఎక్కించడం ఐవీ యాంటీబయాటిక్స్ ఊపిరి తీసుకోవడంలో సమస్య ఉంటే ఆక్సిజన్ అందించడం 
మెదడులో వాపు ఉంటే తగ్గించడానికి స్టెరాయిడ్స్ మందులను ఇవ్వడం నాలుగు మెనింజైటిస్ విషమంగా మారడంతో వినికిడి శక్తిని కోల్పోవడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి అదనంగా దీర్ఘకాలిక సహాయక చికిత్సను అందించడం మెనింజైటిస్ వ్యాధి గ్రస్తుడైన వ్యక్తి మరొకరికి దీన్ని వ్యాపింపజేసే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది అయితే ఈ వ్యాధి సంక్రమించే అవకాశం ఉందని భావిస్తే వారికి ముందు జాగ్రత్త చర్యగా యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వవచ్చు వ్యాధి ఉపద్రవంగా మారితే పరిస్థితులను తట్టుకొని సమర్థత వ్యాధి రాకుండా నివారణ పెచ్చరిల్లిన చోట నియంత్రణ అనే వ్యూహాలను అనుసరించాలని ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రోత్సహిస్తుంది మెనింజైటిస్ వ్యాధి పలు రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల మూలంగా రావచ్చు కాబట్టి మెనింజైటిస్ నుండి కాపాడేందుకు అనేక టీకాలు ఉన్నాయి మూడు రకాల టీకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి వ్యాధి పెచ్చరిల్లిన చోట ప్రతిస్పందనగా పోలీసాక్రిన్ టీకాను ఉపయోగిస్తారు నివారణ కోసం కాంజుకేట్ టీకాను ఉపయోగిస్తారు నివారణ పథకాలలో మామూలుగా ఇచ్చే టీకా కార్యక్రమాలలో వీటిని ఉపయోగిస్తున్నారు వ్యాధి పెచ్చరిల్లిన సందర్భాలలో కూడా వీటిని నియంత్రణకి ఉపయోగిస్తున్నారు ఎన్ మెనింజైటిస్ బీకి వ్యతిరేకంగా ప్రోటీన్ ఆధారిత టీకాలను టీకా కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రవేశపెట్టారు వ్యాధి పెచ్చరిల్లిన సందర్భాలలో కూడా నియంత్రణకు ఈ టీకాను ఉపయోగిస్తున్నారు సూక్ష్మజీవులైన బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఇంకా పరాన్న జీవులు తామర తంపలాలుగా వృద్ధి చెందే వ్యాధికారక ఆవరణలను నిర్మూలించడం వ్యాధిని ముందుకి గుర్తించి శీఘ్రంగా చికిత్స అందేలా చూడడంలో ప్రజల్ని ఆరోగ్య కార్యకర్తలను చైతన్యవంతం చేయడం కూడా మెనింజైటిస్ వ్యాధిని అరికట్టడంలో తోడ్పడతాయి ఈ వీడియో ద్వారా మేము తలపెట్టిన ప్రయత్నం ఇదే ఈ వీడియోని చూసినందుకు మీకు ధన్యవాదములు మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ హెల్త్ ఇన్ఫర్మాటిక్స్ డాట్ ఇన్ను సందర్శించండి మీకేవైనా ప్రశ్నలు భిన్నాభిప్రాయాలు లేదా సలహాలు ఉన్నట్లయితే సోషల్ మీడియాలో దురుసైన పోస్టులు పెట్టడంలో వృధా చేయకుండా ఫైవ్ డాట్ హెల్త్ ఎట్ ద రేట్ యాహూ డాట్ కామ్కు రాయండి ఈ వీడియోను ఇతర ప్రాంతీయ భాషలలో అనువాదించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మీకేవైనా ఇతర ప్రాంతీయ భాషలలో ప్రావీణ్యం ఉన్నట్లయితే మా వెబ్సైట్లోని స్క్రిప్ట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒక నమూనా అనువాద పత్రిని మాకు పంపించండి